السلام عليكم اهلا يا اصدقائي ازيكم يا رب تكونوا بخير فيديو جديد في سلسله الفريلانسنج ويعتبر فيديو مهم جدا للناس المبتدئين للناس اللي لسه عايزه تخش مواقع العمل الحر بيجي لي رسائل كتير على انستجرام بتقول لي انا مبتدئ تنصحني بايه في فيديو النهارده هتكلم عن حاجات كتير جدا عد معايا حاجات ما تقعش فيها لو انت لسه هتخش المواقع حاجات ممكن تسهل النصب عليك حاجات ممكن تخلي العميل ما يختاركش انت ويرفضك حاجات ممكن تخليك تاخد تقييم سلبي بعد ما تخلص الشغلانه للعميل حاجات ممكن تخلي حسابك يتقفل اعتقد حسيتوا باهميه الفيديو فيلا بينا بقى نعدي على نقطه نقطه من دول كده حاجات ما تقعش فيها لو انت لسه ما دخلتش مواقع العمل حر لو انت مش متقن لمهاره معينه استنى على نفسك شويه لغايه ما تتقن المهاره دي وبعدين تخش مواقع الفريلانسنج المهاره اولا يعني لازم تبقى شاطر في مجال او فاهمه كويس ومطبق عليه كتير وبعد كده تخش مواقع العمل الحر كل عميل على الموقع لما بيجي بيختار حد بيختار احسن حد من وجهه نظره فلازم انت تكون حد شاطر حد قوي في مجالك وعندك ما يثبت ده اللي هو البورتفوليو او معرض الاعمال فلو انت لسه بتبتدي بتتعلم في مجال ما تخشش مواقع على طول لا اتقل على نفسك شويه لغايه لما تستوي مهارتك يعني تتظبط كده وتبقى شاطر فيها وبعد كده اخش المواقع يا معلم حد هيسالني طب اقوي مهارتي منين او اتعلم منين اقسم بالله اليوتيوب في كل حاجه ممكن تتخيلوها اي مجال انت عايزه مش عايز يوتيوب يا عم روح المواقع المتخصصه مثلا زي يودمي زي سكيل شير موقع زي سكيل شير مثلا عليه كل المجالات اللي ممكن تتخيلوها اي نعم هو بالانجليزي بس انك تاخد المعلومات او انك تتفرج على ناس اجانب في المجال بتاعك هيخليك اقوى بكتير من انك تتفرج على حد عربي لان معظم العرب بياخدوا من الناس الاجانب حد هيجي يقول لي موقع سكيل شير ده بفلوس جايب لكم شهرين مجانا من سكيل شير هسيب لكم اللينك في الديسكربشن افحت نفسك في الشهرين دول خد اكبر قدر من المعلومات في الشهرين دول عايز تكمل بعد كده كمل في الموقع عايز تلغي العضويه بتاعتك الغيها اه كمان هنا انت ممكن تتفرجوا على الناس بالعربي وناس بالانجليزي في نفس الوقت بحيث ان انتوا تفهموا من الناس العرب وتقووا نفسكوا من الناس الاجانب نخش بقى على النقطه اللي بعد كده انك تخاف من الغلط سواء وانت لسه بتتعلم او بعد ما اتعلمت ودخلت المواقع اللي هو كل خطوه بتعملها تبقى خايف ليه في ناس تيجي تعمل حساب على الموقع بتبقى خايفه تقدم على الشغلانه بتبقى خايفه اي غلط انت هتغلطه سواء انت بتتعلم او سواء بعد ما دخلت الموقع مش هيتكتب على وشك غلطان الغلط ده هيعلمك فخش بقلب جامد في الحاجه اللي انت بتتعلمها او بعد ما تخش المواقع الحاجه اللي بعد كده ما تفضلوش تاجلوا دخولكم على مواقع العمل الحر ده في حاله ان انت متعلم مهاره او شاطر فيها الحاجه اللي بعد كده ما تفتكرش ان الفريلانسنج رفاهيه الفريلانسنج هي طريقه شغل عندك حاجه بتعرف تعملها العميل بيشتريها منك بيدفع عليها فلوس واحيانا بتتعب وبيطلع عينيك قبل ما تخلص الشغل اللي انت بتعمله ده فهو شغل زي بقيه الشغل اللي موجود الحاجه اللي بعد كده ادي وقتك للبرامج اللي بيحتاجها سوق العمل يعني مثلا في مجال الديزاين مثلا اهم برنامجين فيه الادوبي فوتوشوب وادوبي الستريتور واي عميل بيطلب شغل في مجال الديزاين بيبقى متوقع ان شغله يتعامل على البرنامجين دول فما تجيش مثلا انت تقول لي انا متعلم بيكس ارت او برنامج مش عارف ايه تعديل على الصور الحاجات دي احنا بنعدل بيها لينا لنفسينا فنتعلم الادوات الصح والبرامج الصح حد هيقول لي هنعرفهم منين لما هتسمع من الناس الشاطره في المجال اللي انت اخترت تتعلمه يعني كل مجال فيه ناس شاطرين وبيشرحوه فانت بتشوفهم شغالين على برنامج ايه التولز اللي بيستخدموها وتبدا تستخدمها زيه الحاجه اللي بعد كده لو دخلت مواقع العمل الحر وفضلت تقدم يوم او اتنين او تلاته ومحدش كلمك ما تفتكرش ان انت مالكش فرصه في الموقع هي مساله وقت انا ذات نفسي اهوت ممكن اخش اقدم يوم كامل او يومين ومحدش يبعت لي فيهم ممكن من الشغلانات اللي انا قدمت عليها في اليومين اللي فاتوا دول حد يكلمني بعدها بيومين او ثلاثه ممكن محدش يكلمني منهم اصلا فالقصه هنا ان انت بتقدم كتير وبتنسى اللي انت قدمت عليه ده كمان انت ممكن في اليومين او الثلاثه اللي انت دخلت عليهم دول بالتحديد يكون في شغلانات قليله نازله في المجال بتاعك او العملاء اللي منزلين الشغلانات اللي موجوده اوريدي مش عملاء جادين او اللي هم داخلين يشوفوا الاسعار بس وطالعين ويلا يا محمود انجز وخش على اللي بعديها عشان احنا مستعجلين حاضر نخش على النقطة اللي بعد كده، الحاجات اللي هقولها دلوقتي دي ممكن تخلي العميل يطلعك من الحسبان وهو مثلا بيبص على البروبوزال اللي متقدمة له، إنك تعمل أي حاجة في البروبوزال بتاعك تبين إن أنت مش بروفيشنال، أو إن أنت هاوي، زي مثلا واحد مقدم على شغلانة ترجمة، وتلاقي مثلا عنده أخطاء في الكتابة، الحاجات البديهية غلطان فيها، زي مثلا حرف الأي، دايما بيبقى كابتل في الكلام، سواء في أول جملة أو في نص الجملة، لو أنت مثلا كتبت له الأي سمول فهيقول لك باي باي أو مثلا تبقى غلطان في الجرامر ما هو مش هيروح يكلم حد هو غلطان في الأساسيات نخش النقطة اللي بعد كده لو العميل كلمك ومثلا قال لك بتعرف تعمل حاجة دي يا بتعرف يا ما بتعرفش مفيش حاجة اسمها هجرب وهحاول أول ما هتقول له الكلمتين دول هيقول لك سلام عليكم مفيش عميل هيوافق إنك تجرب فيه أو تحاول في الشغل بتاعه فلو أنت متأكد إنك هتعرف تعمل الحاجة دي تقول له أنا هعرف أعملها مش هتعرف هتقول له اسف مش اختصاصي مش مجالي مش هعرف اعمل الحاجه دي عشان انت لو حورت يا معلم وقلت له هعرف اعملها وضيعت له وقته وفي الاخر هتيجي تقول له ما عرفتش اعملها هتترزع فيدباك ما يسرش عدو ولا حبيب هتندم انك خدت الشغلانه دي من الاساس فليه خدها من قصرها وما تاخدش حاجه مش عارفها الحاجه اللي بعد كده 
لو خلصت شغل واديته للعميل وقال لك ان الشغل ده مثلا ناقصه شويه حاجات او في تعديلات ما تقعدش تقول له بقى ده انا معايا شهاده مش عارف في ايه وانا شاطر جدا جدا في المجال ومفيش حد اشطر مني والكلام ده مش هيخش دماغ العميل العميل عايز الشغل بتاعه هو يكون مظبوط ملوش دعوه بقى انت واخد شهاده في ايه ملوش دعوه بالتقييمات اللي انت واخدها قبل كده ما تقعدش تقول له ده مثلا ده كل العملاء انا اشتغلت معاهم راضيين هو يهمه شغله هو فانت هنا بيكون همك انك ترضيه ما تعصبوش اكتر لانك لو عصبته هيتحط عليك في الفيدباك نخش للنقطه اللي بعد كده وانت بتكتب البروبوزال بتاعك ما تكتبش كلام ملوش اي علاقه بالشغلانه يعني مثلا لو شغلانه ترجمه ما تروحش تكتب وانت بتقدم على الشغلانه ان انت شاطر في المونتاج شاطر في الديزاين شاطر في البرمجه يا جدع حتى لو العميل طالب مثلا ترجمه من العربي الانجليزي ما ينفعش تقول له انك بتترجم من تركي الفرنساوي يعني هو هو قايل في الوصف انه عايز لغتين معينين ما تروحش تقول للعميل على لغات ثانيه ما هو مش هتفيده هو نروح للحاجه اللي بعد كده حاول تتفادى على قد ما تقدر انك تجيب سيره الفلوس للعميل في المرحله اللي هو بيبقى طالب فيها منك تعديلات او محتاجك تحسن له من الشغل اللي انت عامله فما ينفعش تبقى عامل شغلك مش مظبوط او لسه محتاج تعديلات وتروح تكلمه في الفلوس هيتعصب وهيتضايق وده هياثر على الفيدباك الحاجه اللي بعد كده لو عميل قال لك اعمل حاجه معينه اعملها زي ما هو قال لك بالظبط ما تجودش وما تخترعش من دماغك او ما تعملش عكس اللي هو عاوزه هيتحط عليك في الفيدباك حاولوا تتفادوا الكلام ده الله يخليكوا عشان انا وقعت في الكلام ده كله في يوم من الايام واثر عليا الحاجه اللي بعد كده ما تبقاش مصدر ازعاج للعميل ما تقعدش كل شويه تبعت له رسايل لو اتاخر عليك في الرد شويه مثلا ما تقعدش تزعجه اكتر ما تقعدش تقول له انت فين انت ما ردتش عليا ليه هو انت نسيت الشغلانه لا ما تقولوش كده خالص معظم العملاء بتبقى مشغوله او وراهم حاجات تانية فاتقل على نفسك شويه كده لغايه ما يجي لك ويرد بالسلامه هنا ملحوظه هو هيتاخر اه انت ما تاخرش اياك تعامله بالمثل لان انت لو اتاخرت على عميل في الرد سوف تجد ما لا يسرك وهتاخد فيدباك سيء برضه لان انت عطلت العميل او ما اهتمتش بالرسائل بتاعته وما تحاولش تستذكر على العميل مثلا تقول له اصل الوقت بتاعي مش زي الوقت بتاعك لان في عملاء ممكن تخش تشوف الوقت الساعه كام في بلدك ولو قعدت تحور عليهم هيقول لك يا عم ده الوقت بتاعك زي بتاعي او فرق ثلاث ساعات ولا حاجه بس فالخلاصه هنا لما العميل يبعت لك ما تلطعوش وتخليه قاعد مستني الرد منك حتى لو انت ما عملتش الشغل مثلا او لو انت متاخر ابعت له له حاضر انا شغال اهوت طمنه باي كلام انما تبقى بارد ومش فارق معاك لا ما تعملش كده الحاجه اللي بعد كده ما تقبلش اي مشروع غير لما تكون عارف المسار بتاع المشروع كله اياك توافق على شغلانه لمجرد ان العميل قالك هتعمل اول حاجه كذا او او اول حاجه وتاني حاجه لا لازم تكون عارف كل حاجه هتعملها لان العميل ده ممكن يكون لئيم ومبين لك ان المشروع سهل بس في الكلام في الاول فانت هتوافق على السعر اللي انتوا قلتوه في الاول وبعد كده تلاقي ان حاجات كتير قوي 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 بتنطلب منك وما تقدرش تغير في السعر وهترجع تندب ومش هتبقى شغال بحب فتبقى عارف كل حاجه انت هتعملها وتكون مقدر حجم الشغل بتاعك فتقدر تديله السعر الصح نخش بقى للنقطه اللي بعد كده ركزوا قوي قوي في الحته دي وخصوصا الناس المبتدئه ركز يابا ركز يا حبيبي مفيش حاجه اسمها تدفع فلوس للعميل كضمان مثلا وانك هتسترد القيمه دي بعد ما تخلص الشغلانه دول نصابين دول مافيا انتشر الحوار ده مؤخرا وبالذات على موقع فريلانسر تلاقي واحد منزل شغلانه ويبعت لك في الرسايل معرفش بعت لي على الايميل تروح انت تبعت له على الايميل يوم راضد عليك برساله طويله عريضه اول ما تلاقي كلمه سكيورتي فيز او انك هتدفع مثلا 20 دولار ولا 30 دولار في الاول اعرف ان ده نصب واعمل ريبورت للشغلانه دي وفي جنسيه معينه هي اللي بتعمل الحركه دي تحديدا فخدوا بالكم واي عميل يبعت لك في الشات يقول لك ابعت لي ايميل اعرف انك داخل على حوار نصب يا معلم فهمت النقطه دي ولا اكررها تاني هكررها باختصار مفيش حاجه اسمها تدفع فلوس الشغل انت بتاخد فلوس مش بتدفع فلوس وخد بالك من الحرامي الخلبوس اعتقد اي حد بالشكل ده بقى مفقوس نخش للنقطه اللي بعد كده مفيش حاجه اسمها اعمل لي حساب مثلا على ابورك او اعمل لي حساب على موقع معين وهستخدم جهازك وهديك نسبه او هديك مبلغ ثابت في الشهر ده مش فريلانسنج ده مش شغل ده حوارات ونصب والسياسات الموقع ما بتسمحش بكده لازم اللي بيكون عامل حساب يكون هو اللي عامله بنفسه ولنفسه فاول لما تلاقي شبه عميل بيكلمك ويقول لك اعمل لي حساب على موقع معين وهديك مثلا فلوس معينه او هستخدم الكمبيوتر بتاعك قول له بالسلامه يا هو ده واعمل ريبورت للشغلانه نخش للنقطه اللي بعد كده اي عميل يقول لك خلص الشغلانه وهحط مايلستون في الاخر قول له بالسلامه ما تشتغلش من غير مايلستون انا قلت الكلمه دي في كل الفيديوهات بتاعتي برضه ما تخليش عميل يضحك عليك ويحط مثلا ربع الفلوس او نص الفلوس بس في الموقع لان احيانا بياخدوا الشغل وما بيدفعوش النص الباقي فانت قول له حط الفلوس كلها في الموقع وبعمل لها ريليس بعد ما انا اخلص لسه واخد بالي دلوقتي لما قربت اخلص الفيديو ان انا كنت بحط السكريبت الناحيه دي بوظت الكادر بما انكم شفتوا بقى السكريبت فخليني اقول لكم بحضر قد ايه يعني بصوا وش وظهر ولسه حاجات بصوا يعني شغل متكلف نعين بقى الكلام ده هنا نشيله من الكادر نكمل 
الحاجة اللي بعد كده إياك تستزكى على المواقع ما تروحش مثلا تعمل حسابين عشان مثلا تدي تقييم لنفسك من الحساب التاني أو مثلا عشان تاخد العضوية المجانية من حسابين الكلام ده في موقع فريلانسر تحديدا الحسابين هيتقفلوا ومش هتعرف تخش فريلانسر تاني الحاجة اللي بعد كده إنك تاخد العميل بره الموقع والموقع يكتشف ده حسابك هيتقفل بالتلاتة أو إن حد فيكو ذكي يتكلم في الموقع أو في الشات ويقول له مثلا ادفع لي بره الموقع او اتجاب سيره اي وسيله دفع جوه الشات حسابك اتقفل برضه بس كل الحاجات اللي انا اتكلمت عليها دي مهمه لازم تاخدوا بالكم منها قوي قوي ده كان فيديو النهارده لو مش متابعيني على الانستجرام مهم جدا تابعوني هناك بنشر عليه كتير جدا حاجات حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك ولو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي حاجه انا هعملها شكرا على المشاهده الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله سلام